দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বৈশাখী টেলিভিশনের সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান মনোভবন সেন্টার নিবেদিত সরাসরি ডাক্তারের আজকের পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি জান্নাতুল ফেরদৌস বৃষ্টি দর্শক আমরা জানি যে একজন মানুষের শিক্ষা জীবনটাকে গড়ে তোলার জন্য স্কুলের ভূমিকাটা ঠিক কতটা একজন মানুষ স্কুল জীবনে যে শিক্ষাটা অর্জন করে সেটাই সে সারা জীবন কাজে লাগায় অর্থাৎ স্কুল জীবনের এই বেসিক শিক্ষাটাই কিন্তু আমাদেরকে ভালো মানুষ হিসেবে ভবিষ্যতে লিড দিতে সহায়তা করে কিন্তু অনেক বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় স্কুল ফোবিয়া অর্থাৎ স্কুল থেকে পালানো বা স্কুলে যেতে অনীহা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব কারণ এটা একটি মানসিক রোগের আন্ডারে পড়ে তাই এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি অত্যন্ত সম্মানিত একজন চিকিৎসক কে আছেন আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ সহযোগী অধ্যাপক ডেল্টা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল দর্শক যিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগ নিয়ে অনেক রোগীকে চিকিৎসা দিয়ে আসছেন অনেক রোগীর চিকিৎসা দিয়ে ভালো করেছেন অর্থাৎ এই বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করছেন তাই আপনাদের যদি এ সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন অর্থাৎ আপনার বাচ্চার স্কুলে যাওয়া নিয়ে বা স্কুল ফোবিয়া নিয়ে কোনো ধরনের কোনো সলিউশন আমাদের অতিথির কাছ থেকে নেওয়ার থাকে সে ক্ষেত্রে স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে সরাসরি ফোন করতে হবে নিয়ে যাচ্ছি অতিথির কাছে স্যার স্বাগত আমাদের আজকে পর্বে কেমন আছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আসলে আলোচনা বসেছি যে ছোট ছোট বাচ্চাগুলো যখন স্কুলে যায় আমরা দেখি যে অনেক সময় মা বাবারা মারতে মারতে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে আমরা প্রতিনিয়ত রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে দেখি আসলে শ্রুতিস্তা যে বিষয়টা আসতে চাই যে ফোবিয়া ফোবিয়া জিনিসটা কি ফোবিয়াটা হল অতিরিক্ত ভয় যে ভয়টা স্বাভাবিকের পর্যায়ে পড়ে না যে ভয়টা ক্ষতিকর যে ভয়ের জন্য স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয় যেমন ফেয়ার মানে হলো ভয় যেটা মানুষের থাকতে হবে ফেয়ার যদি না থাকে তাহলে সে কোনো কাজ করবে না তার যে মোটিভেশন এটা আসবে না কিন্তু ফোবিয়াটা হলো যেমন একটা জিনিস যেটা যে ফেয়ার থাকে বলেই কিন্তু স্কুলের নিয়ম কারণ বাচ্চারা মানে কিন্তু যদি ফোবিয়া থাকে তাহলে সে ভয় আর স্কুলে যেতেই পারবে না আচ্ছা তার মানে হচ্ছে ফেয়ার জিনিসটা নর্মাল প্রতিটা মানুষের মধ্যেই থাকতে পারে বাট সেটা যদি ফোবিয়াতে রূপান্তরিত হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে বিষয়টা নিয়ে চিন্তার ব্যাপার আছে সেই ক্ষেত্রে স্যার স্কুল ফোবিয়া বিষয়টা কি স্কুল ফোবিয়া মানে স্কুলে যে যে যেতে ভয় পাওয়া আচ্ছা স্কুলে যেতে ভয় পাওয়া এবং স্কুলকে অ্যাভয়েড করা স্কুলে অ্যাভয়েড করা তখন যে যে এবং স্কুলে যেতে না যাওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম যেদিন স্কুলে যেতে চাপে দেখা যাবে তার মাথা ব্যথা পেটে ব্যথা ডায়রিয়া বমি বিভিন্ন শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয় স্কুল যে যে দিনগুলোতে যাবে অন্য দিনগুলোতে দেখা যায় সে নর্মাল এবং স্কুলে না যাওয়ার জন্য বিভিন্ন বাহানা বানানো এইটা এটা 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 করবে এবং স্কুলে গেলেও সে ওখানে থাকতে চাবে না কান্নাকাটি করবে ইয়ে করবে চলে আসতে চাবে তো এটা এটা একটি মানসিক রোগ এবং যে যেটা বা মানে বা মানে শিশু কিশোরদের যারা স্কুল গোয়িং এদের হয় শারীরিক নর্মাল ঘটনা নাকি আসলেও সে এই অভিনয়টা করে বা এই ধরনের অভিনয় করে না এটা এটা হইলো যে শারীরিক ব্যাপার না শারীরিক প্রতিক্রিয়া হয় তার টেনশনের জন্য সে যদি ভয় পায় ভয় পাইলে তার এংজাইটির জন্য তার এই যে মাথা ব্যথাটা তারপরে ডায়রিয়া অথবা বমিটিং বা বুকে ব্যথা শ্বাসকষ্ট এগুলো হইতে পারে এগুলো এটা অভিনয় করে ফোবিয়া থেকে ডেভেলপ করে তার মানে এটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা নিয়ে আসলে চিন্তার ব্যাপার আছে স্যার একটু জানতে চাই যে স্কুল ফোবিয়ার কারণগুলো কি থাকে কারণ সব বাচ্চার তো আর এই বিষয়টা হয় না কারো কারো ভিতরে না সবার তো এটা হবে না স্কুল ফোবিয়া যাদের থাকে তাদের একটা অন্যতম প্রধান কারণ থাকে যে বুলিং স্কুলে বিভিন্ন যে বুলিং করা মানে বিভিন্ন রকমের ক্রিটিসাইজ করা এটা দেখা যায় যে যারা স্কুলে যা তার ক্লাসের চেয়ে উপরে যারা তারা বিভিন্নভাবে ক্রিটিসাইজ করে তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে ক্রিটিসাইজ করে এবং বিভিন্ন ধরনের মানসিক নির্যাতন করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতনও করতে পারে আবার ক্লাসমেটরাও করতে পারে বিভিন্ন নামে দেয় খেপানো এবং সেই লোডটা সবার মানসিক শক্তি তো সমান থাকে না সেই লোডটা নিতে পারে না তখন এই বুলিংয়ের শিকার হওয়ার জন্য তো স্কুলের যে আনন্দ পাওয়ার কথা সে আনন্দ তো না পেয়ে সে স্কুলটাকে তার মানে তার বিরক্তি বিরক্তি এবং মানে মানে অশান্তির কারণ অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন সে স্কুল যেতে অনীহাগ্র আরেকটা কারণ হলো যে অতিরিক্ত পড়ার যদি চাপ হয় যদি স্কুলে সে পড়া বুঝতে না পারে এবং সেটা যদি টিচারের কাছে এক্সপ্রেস করতে না পারে সে সুযোগ না থাকে 
তাহলে হবে তিন নম্বর হলো যে যদি স্কুলে বেশি পানিশমেন্ট দেওয়া হয় তাহলে এই সব মেলো মানে সোশ্যাল যে কারণগুলো আছে সেগুলো এছাড়া যদি কোনো মানসিক রোগ থাকে ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটি এগুলো যদি কোনো আগে থেকে থেকে থাকে তো এগুলোও হইতে পারে আচ্ছা তার মানে স্কুলের এনভায়রনমেন্টের সাথে সে যদি কোপ আপ করতে না পারে সেটা তার জন্য অপছন্দের একটা জায়গা থেকে ফোবিয়া ডেভেলপ করছে তার মানে অবশ্যই গার্জিয়ান এবং টিচারদের উচিত হবে যে বাচ্চাটা স্কুলে কেন আসছে না বা তার জন্য এনভায়রনমেন্টটা ঠিক কোপ আপ করার মতো কি না সেই পরিবেশটা তৈরি করা স্যার এবার যে বিষয়টা আসতে চাই যে স্কুল ফোবিয়া একটা জিনিস স্কুল থেকে কিছু বাচ্চা যায় যে পালিয়ে আসে সেটা এটা আর একটা জিনিস এই দুটোর মধ্যে কি পার্থক্য আছে এবং যদি একটু ডিটেলস পার্থক্য তো আছে স্কুল ফোবিয়াটা হলো যে স্কুলের প্রতি যে ভীতিটা কিন্তু এরা কিন্তু অনেস্ট এরা বলবে যে আমি স্কুলে যেতে চাই না কিন্তু গার্জিয়ানরা দেখা যায় জোর করে পাঠাচ্ছেন সেখানে রিয়েকশন হচ্ছে কান্নাকাটি করতেছে সেটা আর যেটা স্কুল থেকে পালানো যারা তারা কিন্তু এক ধরনের প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে তারা স্কুলে ঢুকাই দিয়ে আসতে ওখান থেকে সে পালিয়ে যাচ্ছে এবং বের হয়ে বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কার্যকলম ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি এগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে পড়ছে তার পিছনে বসে একটা মানসিক রোগ থাকে সেগুলাতে ওইটা হলো আরও মারাত্মক বিষয় আমরা দুইটার মধ্যে যদি বলি স্কুল ভীতি এবং স্কুল পালানো তাহলে স্কুল পালানো এটাকে আমরা বেশি মানে মারাত্মক মনে করি बोलो মোটিভেট করে বুঝাইলো যে এই তো তুমি এটা করো তখন সে ইজিলি মোটিভেটেড হয়ে যেতে পারে আমরা জানি যে বাচ্চারা যে কোনো জিনিস খুব তাড়াতাড়ি ক্যাচ করে এবং ওটা শিখে ফেলে এই ওদের জাজমেন্টটা তো আর অ্যাডাল্টের মতো হবে না ওদের অভিজ্ঞতাটা তো অত না ওদের মধ্যে আবেগ কাজ করে বেশি ইমোশনটা বেশি থাকে তো সেটা সেই কারণে আর এসব বাচ্চা তো মেন্টালি এমনি একটু প্রবলেম্যাটিক থাকে আচ্ছা সে ক্ষেত্রে স্যার স্কুল যে পালাচ্ছে বাচ্চারা এটার পিছনের কারণগুলো যদি একটু বলতেন স্কুল পালা পালানোর যে কারণ এটা অন্যতম প্রধান কারণ হলো যে আগের কারণগুলো আমাদের বলতে হবে যে বোলিং তারপরে হলে স্কুলে যদি শারীরিক যদিও নির্যাতন এখন তেমন একটা শোনা যায় না যদি শিক্ষক যদি শারীরিক নির্যাতন করেন তাইলে কিন্তু যদি মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় অতিরিক্ত পড়ার চাপ হয় পড়াশোনা যদি সে স্কুলে বুঝতে না পারে তাহলে এই কার এই যে ঘটনাটা ঘটতে পারে এবং ওই ক্ষেত্রে গার্জিয়ানের কাছে যদি সে এক্সপ্রেস করতে না পারে তখন বাধ্য হয়ে স্কুল পালাইতে পারে আচ্ছা এটা একটা আমরা এটা হলো মোটামুটি একটু একটু যারা এর এদের মধ্যে একটু যারা মানে যারা লেস সিভিয়ার তাদের কথা বলছি স্যার এই আলোচনাতে আসবে একজন দর্শক আমাদের সাথে আছেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি জানতে চান বলুন হ্যাঁ আমার নাম মাহফুজ আলম জি এর হলো 22 5 বছর শুনতে পাচ্ছি छोना घरे ডিটেলস হিস্ট্রি জানি না তবে যেটা ওনার কথায় মনে হচ্ছে যে 
যে উনি দুশ্চিন্তায় আসছে সেই দুশ্চিন্তাটাকে উনি সম্ভবত মাথা থেকে সরাতে পারছে না এটা হতে পারে আমরা প্রথম চিন্তা করবো এতে ওনার হয়তো অ্যাংজাইটি আছে কোনো এবং ওনার হয়তো এক বছর আগে বা আট মাস আগে কোনো একটা ঘটনা ঘটছে যে ঘটনাটা ঘটনাটা খুব পেইনফুল বা অথবা স্ট্রেসফুল সেটার জন্য হতে পারে ওনার ওখান থেকে একটি বিষণ্নতা ডেভেলপ করতে পারে তা থেকে পড়াশোনা মনোযোগ কমতে পারে আর এমন হতে পারে যে একই চিন্তায় মাথায় বারবার আসতেছে ওটা তাদের থেকে আমরা যেটা ওসিডি বলি সেটা হতে পারে আবার আরেকটা হলো যে অনেক সময় স্ট্রেসের জন্য একুট স্ট্রেস ডিসঅর্ডার হয় সেখান থেকে পিটিএসডি পোস্টমার্টিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার যেটা আমরা বলি সেটাও হতে পারে এখন তো যাই হোক এটা খুব মেজর কিছু না এটা কোনো মেজর মেজর প্রবলেম না এটা একটা মাইনর মেন্টাল ডিস প্রবলেম কিন্তু এটাকে চিকিৎসা না করলে ওনার অ্যাকাডেমিক ক্ষতি হবে অতএব আপনি দ্রুত একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করেন ট্রিটমেন্ট করেন তাহলে আপনার পড়াশোনা মনোযোগ আশা করি বৃদ্ধি পাবে সেক্ষেত্রে ওনাকে কি স্যার আপনার কিছু মেডিসিন সাজেস্ট করতে পারেন সেটা ওনাকে দেখলে বোঝা যাবে যে ওনার সিভিয়ারিটি অনুযায়ী যে মাইল্ড হইলে আমরা কোনো ওষুধ দেই না মডারেট সিভিয়ার হইলে তখন আমরা ওষুধ দেই মাইল্ড হইলে আমরা খালি কাউন্সেলিং ই করি যে দর্শক আমাদেরকে ফোন করেছিলেন তার উদ্দেশ্য একটু বলতে চাই যে আপনার আসলে আরো হিস্ট্রি নেওয়ার প্রয়োজন আছে এবং আপনার সাথে ডক্টরেরও কিছু কথোপকথনের প্রয়োজন আছে আপনার মেন্টাল কন্ডিশনটা আপনি শুনলেন এতক্ষণ আমাদের অতিথি বললেন যে মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার কোন স্টেজে আপনার এটা আছে এটা দেখে তারপরে ট্রিটমেন্ট তবে এটা ট্রিটমেন্ট আছে আপনি একজন অবশ্যই মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ কারো পরামর্শ নিয়ে নেবেন জি স্যার আমরা এখন যে বিষয়টা আসতে চাই কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার এটা যদি একটু বুঝিয়ে বলতেন কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার যে যে শিশু কিশোরদের হয় সাধারণত ছেলেদের এটা বেশি হয় মেয়েদের কম হয় সে কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডারে দেখা যায় যে এরা অবাধ্য হয় মা বাবার কথা শুনতে চায় না টিচারদের কথা শুনতে চায় না মারামারি করে কোনো কারণ ছাড়াই এবং এরা এদের মধ্যে মানে হিংস্র আচরণ দেখা যায় অন্যান্যদের প্রতি মানুষের প্রতি এবং এমনকি জীবজন্তুর প্রতি আমরা জানি যে বাচ্চারা কিন্তু প্রাণীদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল কিন্তু দেখা যায় এরা যে দেখা যায় কুকুর বিড়াল যেকেই পারে খুব মানে অকারণে মারামারি করে আঘাত করে এমনকি মেরেও ফেলতে পারে তো এই জিনিসগুলো তার যে দেখা যাবে এবং ক্রিমিনাল একটা টেন্ডেন্সি তার সমাজ বিরোধী একটা মানসিকতা খারাপের দিকে টেন্ডেন্সি তার সঙ্গগুলো খারাপ হবে এই যে মিথ্যা কথা বলবে টাকা পয়সা সরিয়ে নিবে এবং এই জিনিস জিনিসগুলাই যদি তার মধ্যে দেখা যায় এবং ছয় মাসের বেশি তাহলে কিন্তু আমরা তখন এটা কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার হিসাবে ইয়ে করব এবং এটা ইয়ে করব তো বয়সটা অন্তত বারো পরে আমরা কারণ এর আগ পর্যন্ত অতটা প্রতিনিয়ত মিথ্যা কথা বলা প্রতিনিয়ত অবাধ্যতা এবং মানে রাতে বেড়ে থাকা আজে বাজে ছেলে পেলেদের সাথে মিশা এই যে জিনিসগুলো কোনো পড়াশোনা করতে না চাওয়া এই এবং তার সাথে স্কুল পালানো এটা একটা ইয়া থাকবে স্কুল পালানো পড়াশোনা করতে না চাওয়া পরীক্ষা দিতে পরীক্ষাতে অ্যাটেন্ড না করা এবং ইয়ে করা এইসব নিয়ে গার্জিয়ানরা খুব ভয়ানক প্রবলেমের মধ্যে থাকেন আচ্ছা স্যার স্কুল ফোবিয়া যেটা এটা যদি আসলে আনট্রেটেড অবস্থা থাকে মানে চিকিৎসা না হয় দীর্ঘদিন দিনের পর দিন এটা এভাবেই চলতে থাকে সেক্ষেত্রে কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে এই আলোচনায় আসবে একজন দর্শক আমাদের সাথে আছেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে কি জানতে চান বলুন আমি রায়হান শুনতে পাচ্ছি হ্যালো রায়হান আমার ছোট ভাই ছোট ভাই কলেজে পড়ে এরপরে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন কি জানতে চাচ্ছেন আসলে হ্যাঁ আমরা শুনতে পাচ্ছি অন্য কোন সময় সে ভালো থাকে 
जैक এটা হলো যে হয়তো সিভিয়ারিটিটা কম হইতে পারে বেশি হইতে পারে সেটা হলো ইমপেয়ারমেন্ট কতটুকু হইছে তো এই মাথা ব্যথাটা কোনো মাথা ব্যথা হলো একটা সিমটম একটা লক্ষণ মাত্র কিন্তু এর পিছনে লুকানো থাকে কোনো অসুখ আচ্ছা সেটা কি কি কারণে মাথা ব্যথা হচ্ছে এটা আমাদের বের করতে হবে মানে মাথা ব্যথার কারণটা আমাদের বের করতে শারীরিক কারণে না মানসিক কারণে কি কারণে ব্যথাটা হচ্ছে চোখে দেখতে কোনো অসুবিধা আছে কিনা मानसिक चाप है तक ही टेंशन हेडेक चिकित्सा मानसिक रोग विशेषज्ञ प्रिंसिपाल मन कष्ट भूगे उपस्थापन कर मानसिक फोबिया शिक्षक समस्या 
इनफर्म कर मानसिकेना मानसिक रोग होते सब क्षेत्र ना हम कारो कारो क्षेत्र मानसिक समस्या होते क्षेत्र में मानसिक रोग विशेषज्ञ कारो परामर्श ना प्रयोजन होते कारण फोबिया जिन मानुषर जो भलो ना से क्षेत्र में जो बाच्चा है से बस क्षतर कारण होते इतिम्य जो दर्शक फोन कर आलोचना के निश्चय अपनाराओ बुझते पे दर्शक आगामी पर्व हाजिर होब नतून को अतिथि नहीं नतून को विषय नहीं सरसरी डाक्त प्रतियत ही विभिन्न विषय नहीं आलोचना करी तेरे साथ ही थकबें और सबा भलो थकबें सुस्थान निरापदे थकबें बैशाखी टीवी साथ ही थकबें खुदा हाफिज